Hello, welcome to my YouTube channel. This is going to fight for YouTube Studio channel. And if you are new here and you are watching this channel for the first time, please, we need your support by you subscribing to our channel. Uh, today, we are privileged to welcome you to a new program in our YouTube, YouTube Studio. Uh, this is a program called Maisha or Safariani. So, uh, and you are privileged today to host one of our own pastor, pastor and reverend, Alice Luba. Please welcome, Pastor, what is your security? Amen, amen. So, so Pastor, come at Kianza. You can read Swahili. 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 Yes. To an extent, Maisha Saibile in a Badilika for youth. Atazoya Kukuita Dadi. Munaona Jina Dadi most of the time, Mata Wesi Kuita Menea Watu. Maybe the privacy, Ama Saile, Muneketi Maye. I'm not a dad. I'm your pastor. We made to an amun who will be yes. Baba wa Kwanza and Mila of Kosa, who appeared in the Baba of Kiro. Not to lie in the Nea Salam Paka in a poor Musa, Nanza Pitana Daddy, in a Patrician, you have to pay me. To Tungajula and the Oka to Kupali Kuita Daddy. We are the pastor and reverence, Shimaza. Utapata kama wasichana wasikiza ama vijana na kukaukia kwa macho Yes, daddy, nataka ni kuambie Huku kwangu wa kukaliki Unataka daddy hapusha kukalisha kwa Daddy, kwangu ilienda hivi na hivi hata kuchakula Daddy kwa roa ya uruma kama mchungati hata kupea Kumbe hiyo ni muteko, unataka ni ingie kwa box Mwanadamu ni mwanadamu Mchungati Tunapo hito wa chungaji ni miteko mingi tunapitia. Hiyo jina itaanza dadi weo naona watoto wangu wa benipenda wa nanita dadi. Wa nanita dadi. Hiyo ni mchezo kulingana na kanisa ya sayi. Kusipo angalia tutangizo kwa miteko. Shetani yako tu nifuwa wa kupika wa chungaji vita. Sana sana mbika eji. Amen. Iliko tu miumize yu kusawaku. Nimezoea wa chungaji wiki kwa naiko dadi. Kwa naiko wa meza maa. So, because I was to be able to get the same thing. I was 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 able to get the Example. Pastor kama uvaseni pastor wangu sasa. Yes. Nikutana na ya kwa barabara, daddy, daddy. Hiyo si eshima. Lazima ni mpe eshima. Pisho. Wana yesu wa sifiwe. Nimeshukuru tumekutana. Lakini daddy, daddy, itazoea. Example mtoto mdogo. Unapo muuliza, we ni mtoto wa nani? Mtoto wa baba. Baba anaitwa nani? Baba. We ni mtoto wa mani? Wa nani wa mani? Mani anaitwa nani? Mtoto mufunde, mimi ni baba yako Oliver. Ninapo kutana na ewe ni mtoto wa nani? Mtoto wa Oliver. Ana shiriki wa P. Hills. Wamezo ya kuhita teacher ni teacher. Although you are not a teacher in any school, but you are a teacher in the church. That's why tumezo ya kuhita teacher. Sani kare mtunda. Yuri kutu swari ni kutu nisumbua. Mifani kuhise ya sani kare kwa jiku mzuri. So, mimi ni asakuwa na kujua kama Pasta, sabu kujui. Taki ni wale watazama kwe, wale awa kujui. So, nisa pali introduction wa kujui ya pasta nani, pasta wa mishayi wa mkani, anajula wa mkani, kwa kawaki, ya soma wa mkani. 
labda ile ubichi asuru kwa hiyo swala kwanza kabisa na mshukuru Mungu mhm kwa fursa hii na wakati huu kuongea mbele zenu katika hii studio ya Boi mhm Mungu akuzitishie mema uone mema katika maisha yako asante kwa majina yangu naitwa Reverend Alice Nyuba mhm ukiwa mchungaji wa PNG Gashe district anda overseer agrisalano yes ikiwa nina hudumu katika kanisa mimi mwenyewe ni mzaliwa wa Western region na kuishi makao ambayo ninaishi ni hapa Nairobi Gashe na ninashukuru Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma yes abasi baada ya kuzunguzie mtoto wako baada ya kuwa shule jamii kama labda watu wako ama bado jamii ya ndani ya mji ndio kwani asante na shukuru kwa ajili ya jamii yangu nilizaliwa na baba mmoja na mama mmoja wote wako hai na shukuru kwa ajili ya maisha yao ukianza kabisa ukiona mtu ni kiongozi hata Daudi ni akuwe kiongozi katika jamii ya uongozi ilikuwa na sitipiki kifua kwa sababu ya hiyo kwa sababu hii ni neema ya Mungu yes mimi ni msana wa kwanza katika kuzaliwa kwa baba letu nikiwa msana wa kwanza nafuata vijana wawili mimi ni mtoto wa nane wa kihesabu kuna watoto nane saba ni mimi wao tumezaliwa vijana watano na msana wa tano jamii wote tulipozaliwa tuko wazima na tunashukuru Mungu katika utotoni mwangu nilizaliwa mtoto wa afya yes. ukiwa msichana wa kwanza na mtoto wa tatu kwa wazazi wangu yes. mbele yangu ni vijana na nilipokuwa kwangu nilikuwa kama kijana uh-huh. walikuwa wanaenda kuchunga ngombe ninaandamana nao yes. kwa pande kwa mti nikawa msichana wa nguvu yes. na bidii yeah. ninapokumbuka baba yangu alikuwa mchungaji yes. Alikuwa anasema kazi ya uchungaji ni ngumu watoto wangu si ya kukubali. Yes. Ni akazawa kwa natoka wa na mama na nina koma. Okay. Na kwa watoto nilikuwa mtoto wa afya, mtoto wa furaha, mtoto wa kupenda kufata mama na baba kanisani. Yes. Hata alikuwa na keti kwa madhabahu mimi ndio nitaketi na yeye. Na nikazoea uzoevu wa madhabahu. Yes. So si kuwa mtu wa kuimba sana but nilikuwa natamani kuhubiri akisema Bwana asifiwe na mimi nasema Bwana asifiwe yes. watu wanafurahia naona niliongea vizuri yes. nasoma nilipoanza nikaanza vizuri shule yes. nikafanya darasa la nane mm-hmm. nikasikia muhimuko ndani wangu yes. kuna kazi yangu alikuwa wanasema ni, ni evangelist yes. alilala lale na amani mm-hmm ndio nilifuatana nili na ninapokumbuka after mtiani 1989 nilifanya standard age yes. alikuwa anatengeneza kuseta anaishi mahali nikaenda yes. na ndio nilisikia mwito ndani mwangu alikuwa anaomba hata mimi ananiambia omba yes. ninakumbuka kurudi nyumbani walikuwa ananitafuta nimepotea yes. niliporudi bila nipewa vitu akanifanyia shopping yes. ya kushangaa nilifika nyumbani siwezi ongea siwezi tieleza na baba akajoa alienda na kazi yake ilibidi aite wazee wa PH wa wachungaji wa komafu na senior yes wakaika bidi wafanye kama kunitupisha kutoka kwa vitu yes. kwa sababu naezaambiwa hata mimi vijana wangu enda uombe yes. kama ujui uulize mzee mwenye yuko wa umri wewe omba utaanza kutemea utaanza kuomba mm-hmm. na nikapenda kunyenyekea mm-hmm. walipo niombea nilisikia nguvu zingine ziko ndani mwangu nikajoin form 1 yes. nilipo join hizo nguvu nikawa leader wa CU mm-hmm nikaendelea kwa pareti nilikuwa nasoma mstari na nimeuza shule yes. nikaendelea na katika hiyo nilikuwa napenda kupika sana nikizaliwa mm-hmm. katikati ya wanaume nazi nipike ukalimu yeah nikakumbuka nilikuwa na chapa sitaenda lunch kumbe nimeenda kupikia wajini ni kule huko mm-hmm. passion yangu ilikuwa kupika yes. nika train as a chef yes nikasikia hata kama niko chef ninaitwa yes. daktari ainitoshi yes nikaamua nifanyie mungu kazi high school nilikuwa si department yes. nilikuwa na uongozi nilipomaliza form 4 mm-hmm. 
Nikaanza <laughs> Nikajiunga na kigiri PAG Na nikuwa msichana wa afya very strong Nipo chandea nao Nikuwa naambiwa mkutana vijana kuja uombe Nika ibada Nika uko ikawa gashe PAG Nika si mama singe wa sana tuliguma gashe Nikawa very strong kwa uduma Na kumbuka wakati wa mchungaji manyenyo magomeni Wakani penda Yes Walipo nipenda kwa madhaba wakaanza kunizoesha wakakundua mtoto wa mchungaji jikiwa mtoto wa mchungaji introduction yako inakuwa rais nikawa wanasema mtoto wa mchungaji nikapewa ukarani wa sidi kwa muda nikawa treasurer mara mbili nikashukumana na huyu sidi wetu wa Ulaya wale walikuwa wanawekwa wanatoroka hata walipotea tunawaombea nilipo ngangana Sa zingine ni hiko karani wa wamama, lakini si kupenda hiyo kazi ya ukarani. Nikuwa tunakuanga na arusi, ugeni, wageni, wametoka nyangori, ofisi, mindo nikuwa napika ni nasal, kwa sababi nikuwa pasholia. Ogana nipokuja, matana ikamfata, haka sema leo ni mesimama, nataka watoto wa chungaji musimame na mimi. Tukajungiza watoto wa dogo tutaombea muzee mchungaji. Nikajitoa, Mimi ni kakemea tukawamu. Baada ya wiki mchungaji ya kasema, nimeona breakthrough. Katika hiyo hali tulikuwa na mchungaji, alio lala, isho kuwetu wakabete, alale na amani wuhashu. Kila siku ya asembu ya likuwa napita kumunua shopping vitu gashia na piti ya kwamu. Anasema hii nikuna kanyaka utakanyaka, tuliubiri na babako kina kuru. Nikasikia kweli. Nana niimiza ni kazi ya uzito. Watu walikuwa naongea wa sichana kutambia na mapasta ni kibaya na mimi si kuwa na any intention. Kwa sababu kwa kukuwa kwangu, evangelist waliishi kwetu, wachungaji walikuwa naishi mingu walikuwa nafuwa, si kumesi. Na nikajua mchungaji ni baba wa kiloo. Kaendelea owina alipo kuja akasema ni naona maono na ni mwaku. Kaniambia kani produce kwa Nairobi pai kwa Pentecostal. Yes. Nikaanza 2016, graduation tukafanya 2017, tare 29 mwezi wa saba. Yes. Nikaona I've met a step. Sasa nikawa free ata kuubiri kwa invention sinahalikuwa. Yes. Nikaona munga anatena. Yes. Lipo maliza, hii nikuwa certificate nikaendelea sasa na diploma. Yes. Nika maliza. Yes. Na ninazumuza na baba mzazi hivi Ikawa changamoto hata kwa jami Nilipo waambia nimekuraje Tuliku unasoma na hakuna mwenye alijua Nikaanza kujulikana na wachungaji Asa maipisho kunilimujua Akiwa Akiwa sidi kabete Akaletu hapa hii kanisa la hit Na tukajuana na mama mungine Hele ni okore Saini mama ulaya Nilimushika mkono kama baba yangu Tukaendelea Na katika hiyo hali nikuwa napika wa mawe Nikuwa napenda kulia Nikaambia mungu nitoe roo ya kulia Kwa sababu kitu kidogo machozi Watu watazoya waone huyu ni kulia hata kisemi Katika hiyo hali nikafika mahali Kama bado nikogashia 2018 Kituwa kwa thiki Kila kitu nikuwe nafanyika wakati ilaye na tafutwa Juu ata babu kiwa maali utakuwa na mtota kuambia ya hapa si maali pazuri. Yes, 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 yes. Nili chukiwa bibaya lakini chuki ilifanya nimekua. Na nikakua katika maneno kupika wa mawe. Yes. Ndiyo nikasimama na ninashukuru mungu hati wa saizi. Yes. Nilipo maliza, 
tu baba alikuwa bado ni mchungaji ya Jaritaya. Yes. Kamwambia dadi nimesikia jenera anakuja. Yes. Na akaniambia kama we ni mchungaji ndio ya kwanza hata bishop akikufanyia mtakufanyia. Yes. Na baba yangu ni mkali hana aibu, yes. ajali. Yes. Na wachungaji tukisimama hiyo tutahubiri. Uh-huh. Jenera alipokuja tukaitana wale tulikorojea tunao akina Sidi Matemba, akina yes. Eric. Yes wakila alio lala kristo ya lala na amani nikawaambia akina milioni wa mimi tukajiandaa nikaambia paka twende kwa baba baba atakatusimulizia akatwambia tujipande ya jeshi nilikuwa tarehe 28 April 2019 tulifanyia ordination ya kwanza kibira district siku moja pamoja na bishop alipochakuliwa hasa wa bishop na nikashukuru paka bishop alipomaliza sisi tena tukafanyia ordination Aha. na kuna ile tulizungumziwa na kuwa mchungaji lazima ujitoe muhanga tulipikishwa magoti si hapa ilikuwa kwa kote ilikuwa changamoto yes. lakini hiyo changamoto nilisimama tu nilikuwa nimejitenga kwa maombi yes. huko hakuna kuficha ama kujitetea uliamua peke yako kuwa mchungaji lazima ukufe kivya yes. General superintendent akasema mtu kama ana bwana atafanya harusi akuta kuwekea ordination. Uzuri nilikuwa nimeeleza overseer wangu maisha yangu kwa yes. kupi. Yes. Hapa gasheni meishi ni kama dumbani kwetu. Yes. Na bila mnajua na bi awezi heshimiwa kwao. Yes. Nilipomweleza kwa roho ya neema ama unaposoma bibilia kuna kitu inaitwa rema yes. mimi na Yesu. Yes wabasi aliongea na ofisi ya Nyangori yes. wakasemezana ananielewa mm-hmm. na wakakubali kuwekea mikono. Nina nashukuru alikuwa anapishwa magoti na mume wake Juma. Yes. Mimi nilipikishwa magoti nikaambia Mungu usimame na mimi. Mm-hmm. Nilipowekewa wakfu nilisikia furaha. Mm-hmm. Wanao kukatani wa nyumba yenu tena ni vizuri. Yes. Hata kwa mtandao ikasemekana mmoja ameuliza Mtu anaitwa Reverend akiwa amehubiri miaka ngapi? Yes. Nilimsamea. Yes. Ikataka nikajianda nikaletwa kwa nyumba na maombi. Yes. Nikajianda nika kama mtoto aliyefunzwa. Yes. Kaandaa safari kutembelea bishop kurudisha shukurani. Yes. Na vile nilifanyia ordination sikuambiwa enda kazi zote ufanye. Okay. Una kazi lazima waze mafuta niti wanipatie mkono. Mm-hmm. Nilipofanya hiyo shughuli nikarudi kwa bishop wangu akanipa mkono fanye kazi. Kuna jambo unapofanyia ordination unazungumziwa. Yes. Hii Biblia ndio silaha yangu. Yes. Hii Biblia ndio unapewa. Uh-huh. Na kuna mahali from Genesis to Revelation imeandikwa yes. New Testament wanawake watahubiri <laughs> ama Old Testament ya wanaume. Yes. Class tulisoma na wanaume. Yes. Biblia tunaambiwa elendeni ulimwengu mkaubiri injili kokote. Yes. In season out of season. Yes. Ndio jambo anatamkiwa na mwisho. Sijasoma Biblia yote, bado uh-huh. naenda kidogo baada ya nyingine. Hakuna yes. mahali imeandikwa wanaume watahubiri hii wanawake hii. Yes. Yesu aliponiita nilikubali, yes. rema yake ikanitosha, mm-hmm. ikamaanisha mimi na Yesu nitafanya kazi. Yes. Out of season in of season ni lazima nifanye. Mchungaji anaweza tumwa popote. Yes. Kutoka nimalize hiyo nimetumwa katika makanisa, ingine wanaambia picha kuna kanisa naenda unapata hakuna mtu na kuzidia. Yes. Yes. Zingine kisho kwa mengana na mimi najua amelangana na bado litangana. Nimepitia yes. karibu makanisa matano kabuku nimehudumu yes. miaka mbili na nusu yes. nikapewa transfer. Yes. Nikaenda ingine changamoto hiyo yes. Mungu ndiye anajua na kisho. So basi. Yes. Sababu ada swali nikuuliza chat pale mbele nikuuliza changamoto za za kama kuna changamoto hasa mwanamke vile pasia iliraruliwa yes. ndio tulipata uhuru tunaweza kuwa wachungaji mm. kitambo mwanamke ungesimama kwa madabao yes. kitambo alikuwa anasema wanawake waketi nyuma 
mwanamke ungesimama uhubiri Yesu aliposhuka ndio tukawa huru kwa ajili ya damu yake akatuokoa wote ndipo tukapata tunaweza simama changamoto ile mwanamke mchungaji anapitia mwanamke yu ala mwanamke yes. una majukumu kama mwanamke lazima nichunge watoto mwana jamii iko juu yangu kanisa nitajikawa namna gani Aha. kama mwanamke unaosha vyombo yes. unapika unafua hizo ni kazi zako na lazima mwanamke uwe very sharp na ujipange kwa akili zako yes. mwanamke huamka kabla kuja kuja atayarishe jamii atengeneze nyumba na amejiandaa naweza kaa kama kutoka tuesday yes. ninaposoma biblia na andaa mstari niombe tu yake yes. hata nikifanya shughuli i have a message yes. kama ni luke chapter 2 verse 10 yes. katika hii mwezi yes. tunajiandaa na mna gani ni mwezi ambayo tunajiandaa kwa mwana wake Mungu kuzaliwa atazaliwa wapi azaliwe ndani ya maisha yetu ni mwezi wa kukamilisha mwaka lazima tujiandae ninaona mstari na nihimiza mwanamke lazima mchunge watoto saa zingine wewe ni mwanamke mchungaji bado uko na uzao umebeba mimba lazima uhubiri hapa hakuna kusema mimi kwa na mimba mimi mchungaji nikae Mungu ametupa kibali na hiyo rehema ndio tunasimama yes. sometimes ukiketi kwa wanaume yes. wanakuona kama ni wewe ustahili uh-huh. wamefunga tai yes. neema ile Mungu alinipa kwa sababu nililelewa katikati ya vijana yes. nikiketi nao yes. wanaume wachungaji usifanye mzaa kama mwanamke yes. hit the point yes. wakienda east mm-hmm. wajibu bila wanataka yes. ukicheka na wanaume wachungaji ni wanaume tu kama wao kwa umezetu ka kwa heshima kama mtu aliyoitwa yes. na Kristo yes. na unapoitwa na Kristo yes. hata mazungumzo inatoka ile ya Kristo ndani mwako yes. uungu uko ndani mwako uh-huh. unaweza pata kazi zingine tunadalalishwa yes. yani we hata mchungaji wanakupima utumwe chikoni uh-huh. and you are a soldier is always a soldier hakuna mwanamke mwanaume uh-huh. sababu ulikubali kutumikia Mungu you should stand like a soldier yes changa moto mingi ziko yes. uko kwa madhabahu yes. uliacha mtoto mchanga yes. lazima uombe neema rema ikishashuka hizi kazi zote kama mwanamke una balance yes. example kama we ni mwanamke wa nyumba yes. uwezi anza tu tumapili nimekuwa kwa madhabahu yes. tumatatu niko kwa bibilia na panga samoni ya sande uh-huh. ushughulikii jamii yes. ushughulikii watoto wasome uh-huh. ujui wanavaa namna gani yes. Pana kuna wakati wa kila jambo. Yes. Umetenga kama ni saa ile ya usiku jamii na nao wamekusikia. Yes. Pange samoni zako ende kwa maoni. Yes. Kuna majukumu ya nyumba. Yes. Ujue mume amekula amevaa vizuri. Yes. Unapopanga yes. kama mke wa Abraham yes. alikuwa anamuita my lord. Yes. Saa hizi katika pia juu kiinamia bwana wako atasema anajifanya mbele yetu yeye ndio yako na mume Aha. ni heshima yes. sana alikuwa anajua Abraham aina inji anapanga nguo za wiki nzima mm-hmm. anaandaa chakula hatukuwa na fridge ama barafu yes. chakula alikuwa anapika kama ni nyumba ya simiti yes. wanapanga vizuri mahali wanafunikia chakula yes. akirudi hakuna ukombi yes. sometimes ufundisha wa mama wacha kuwa wash and wear nguo mwanamke jiandae yes. jipange yes. kuna convention ninaenda wiki moja yes. nimeandaa mume wangu Monday and Tuesday Wednesday watakula hii na hii. Yes. Mungu ametubariki. Mm. Unajua chakula nimepika mboga ya wiki fulani kideri atakula. Yes. Unajua nguo zake kama anatoka, yes. unapanga suti zake zila napenda, unapika pasi, mm-hmm. unapanga pale. Yeah. Unajua ngombe italindwa na mna gani kama ni nyumbani. Yes. Unaenda. Kama mimi maisani ukiniambia tunaenda safari kesho. Yes akwambia siendi lazima nitiandae yes. ndio nitoke <laughs> ukiona wewe mwanamke mchungaji unaambiwa tu twende huko ugali yes. ndio bibili inasema tusikule ofyo ofyo jitenge kwa vyakula vingine yes. wanaume wengi wanasema siwezi roa mwanamke akiwa mchungaji yes. saa yote ni maombi yes. mwanamke mchungaji yes. ukitaka amani kwa nyumba yako na patia mm-hmm. imizo wa mama wachungaji wenzako yes 
kama kuna nyumba hata unaweza kuwa na nyumba ya kufikia kuka akwambie maombi sitaki yes. chukua kameza yes. kama kale huyu mama aliambia mke wake tukanyemezee mtumishi wa Mungu yes. kachungu uh-huh. ukimaliza shughuli enda yes. fanya hiyo madhabao yako uh-huh. unaomba Mungu atasikia muta kwa sana lakini mzana tako pumzika umeanza maombi utachapwa kwa mchungaji na mchungaji panga masaa yako yes. kama ni convention unajua unaishi na nani yes. kama inaisha saa 12 ni uta travel to hours yes. omba rusa kwa viongozi kuambie yes. nitafika hapa kama mko na kazi nafanya morning section yes. saa ikifika unaenda kwako mape yes. na tena mchungaji unajiandaa you have program Aha. kama kwangu niko na program ya kukula yes. tumatatu ni kikuna ugali na penda ugali na greens yes. Tuesday nimepika kidel. Uh-huh. Na sio kila Tuesday nimeipika nimeandaa. Yes. Wednesday napenda vyakula ya kinyumbani. Uh-huh. Mchungaji unapokula manapu unakuwa very strong. Yes. Ukikula mrenda saa yote maneno inateleza na inaiza wachungaji yes. tukule vitu kama manapu we become very strong. Yes. Kuna juices siku zingizi hizi zimetengenezwa. Yes. Unachukua kitu kama celery, yes. cucumber, yes. carrot. Yes. Una blend bila sukari. Yes. Ukitoa maneno watu wanasikia yes there is somebody here man of God or woman of God. Yes. Unapotembea hivi unasikia you are somewhere. Then wachungaji wengi hatupendani. Yes. Tukipendana injili tutahubiri. Yes. Ninapoona mchungaji mwanaume ni chuwe ni mtumishi wa Mungu. Yes. Nione mwanamke ni chuwe ni mtumishi wa Mungu. Yes. Hiyo ndio udhaifu tuko nao. Yes. Na Mungu bila naomba kibali bila aliweka ndani yangu. Yes. Aweke ndani ya wamama. Tuhubiri injili kwa nini? Wanaume wengi tunaenda kwa makanisa wachungaji wengi. Yes. Unapata yuki kama hawa vitu zile wanafanya. Yes. Paula anasema ukiweza yes. uowe na utulize kwa ndoa. Yes. Na kama uwezi yes. ubiri ne? Okay. That is why as I am here. Yes. Wengi wanasema mwanamke hana bwana. Yes. Ninajiheshimu hata hiyo ni kificha wanachia. Yes. Na vile nimejiheshimu Mungu ananitumikia. Yes. Niliambia Mungu kama uliniita ni mpiri, yes. nipe kibali ya kuhubiri. Mm. Kama nitafanikiwa nipate ndoa nitashukuru. Aha. Kwa sababu katika huduma Sijai sikia from Genesis to Revelation yes. mwenye hakuoneka ama kuwa hakuingia mbinguni mbingu ni kunangana na roho mtakatifu yes. kuna wale wako kwa ndoa wanatamani singe likuwa kwa ndoa yes. nitahimiza watoto wetu yes. wakuwe watulivu kwa Ukristo wapate mafundisho kutoka kwa wachungaji hasa yes. teenagers yes. yaka anataka kuwa ama kuolewa apatie utaratibu watoto wetu wameharibika kulingana na masingira. Yes. Unaweza kuwa mchungaji kijana chupukisi kama mimi. Yes. You will be attempted kama Yesu alijaribiwa na shetani. Yes. Uh-huh. Mbona mimi mwanadamu nisijaribiwe? Mpaka yes. tukue na hizo control kwa ajili ya maisha yetu. Sana. Ndio naahimiza wachungaji. Yes. Ukiwa mchungaji uko unaishi hapa na jamii yako. Uh-huh. Toka kwa nyumba na amani. Yes. Bibi akuombea mabwana kuombea yes. utahubiri njili. Kama ni kazi ile ingine fanya kwa kawaida chini mume wako ama mke wako. Yes. Usiseme leo naenda kwa madhabahu siwezi fanya hii kazi mm-hmm. sisi ni mwilimo. Mm-hmm. Hata wakipeuka hapa mbele mm-hmm. wamevaa na muna gani simama kemea dhambi ni dhambi. Yes. Fundisha rekebisha. Yes waelekeze. Yes. Makanisa wachungaji wengi unasikia ameshikwa hivi amefanya hivi. Yes. Ni temptations. Yes. Na ndio tupite wake wa wachungaji yes. kama wachungaji kama sisi na watia moyo. Tulinde nyumba zetu vizuri. Yes. Tutunze wachungaji vizuri. Yes. Tuwashughulikie hata anapotoka anatoka kwa nyumba na Mungu atazidi kupanua mipaka zetu. Licha ya changamoto tunapoitisha Mungu kwa makoti yes. analeta cha Yes. So basi ah yes. uh, unachua kii kwamba nilipiga hapo. Mm. So basi nilize kitu swali. Yes. Mimi nika ikanisiri kwa binti nyingi sana. Ah mm. uh, sijawahi yao. Sijawahi hata kusikia. Mm. Sijawahi hata ku kwa maana kwa tazama unajua mm. tunaongeza. Yes. Ilikuwaaje? 
hiyo siku wewe umetemka kwa maji kama mwanamke wa kwanza kama mwanamke wa kwanza mchungaji kutemka kwa maji na kuwa odii kusema hii sio sio relation lakini ili kwa nikisikiaje ile si kama mwanamke wa kwanza mimi kwa macho yangu kuona kama mwanamke wa kwanza mchungaji kushika ndani ya maji na kupatiza nashukuru kwa hilo swala yes na sio wewe peke yako yes na sitaona aibu kulizungumzia yes ninapoenda katika biblia ndio nikujibu yes ninaona msichana kama roda yes wakati paula alifunguliwa kutoka keresani yes huyu msichana roda ndiye aliambia wale walikuwa ndani ya chumba hiyo sauti ni ya paulo yes wakakana lakini mshoe uh-huh. yeye ndiye alitambua sauti yes ninaona mke wa manoa uh-huh. Manoa alikuwa mtu wa kupingana sana. Yes. Alipomwambia sauti ya Mungu inanena ni hivi, yes. akamwambia unless Mungu aniongeleshe. Ani uh-huh. Mungu akatuma malaika wakaozungumzia Manoa uh-huh. ndiye akakubali. Yes. Kitu ya pili, mwanamke kama mimi, mwanamke ambaye ni Esther. Uh-huh. Historia ya Esther una mnaielewa. Yes. Nimeipitia ninaipenda. Yes. Esther kukua kwake kulikuwa uzito. Yes alikuwa mtoto yatima uh-huh. ndiposa wayahudi waokolewe yes. Esther alisimama kwa maombi ya kuokopa mimi ni mwanamke yes. ninapoona kitu kingine yes. mwanamke akiwa kwa boma yes. hilo ni boma uh-huh. mahali mama amelala mwanamke hata unapofika kwa malango unajua hii boma kuna shida mama hata akiwa ni mwaka 